ఇంత పెద్ద విశాలమైన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో ఉన్న శ్రీహరికోట నుండే రాకెట్లు ఎందుకు ప్రయోగిస్తారు ఆ ప్రాంతానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం రాకెట్ ప్రయోగాలకు శ్రీహరికోటను ఎంపిక చేయడానికి కొన్ని ప్రధానమైన కారణాలున్నాయి వాటిలో ముఖ్యమైనవి సుదీర్ఘమైన సముద్ర తీర ప్రాంతం కలిగి ఉండడం రాకెట్ ప్రయోగించిన తర్వాత నేరుగా నింగిలోకి వెళ్తుందన్న గ్యారంటీ లేదు ఒక్కొక్కసారి సాంకేతిక లోపాల వలన అప్పుడప్పుడు రాకెట్ విఫలమై కూలి కింద పడే అవకాశం ఉంది తూర్పు ప్రాంతం అంతా సముద్ర తీరమే కాబట్టి ఒకవేళ ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినా కూలిన భాగాలు సముద్రంలో పడి ఎటువంటి ప్రాణహాని ఉండదు సరైన రవాణా సదుపాయం కలిగి ఉండడం రాకెట్ తయారు చేయడానికి పెద్ద పెద్ద యంత్రాలు పరికరాలు అవసరం అవుతాయి కొన్నింటిని విదేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ ప్రాంతానికి సరైన రోడ్డు రైలు జలమార్గాలు ఉండడం కూడా ఒక కారణం ప్రయోగాలకు అనుకూలమైన వాతావరణం ఉండడం రాకెట్ ప్రయోగానికి వాతావరణం అనుకూలంగా ఉండాలి ఎక్కువ వర్షపాతం ఉండకూడదు ఎక్కువ ఎండలు ఉండకూడదు శ్రీహరికోటలో ఏడాది పొడవునా సాధారణమైన వాతావరణమే ఉంటుంది వర్షాలు ఎండలు అతిగా ఉండవు కేవలం అక్టోబర్ నవంబర్లో మాత్రమే ఎక్కువగా వర్షాలు కురుస్తాయి మిగతా పది నెలలు రాకెట్ ప్రయోగాలకు అనుకూలంగానే ఉంటుంది భూమి దృఢంగా ఉండడం రాకెట్ ప్రయోగించేటప్పుడు భూమి తీవ్రంగా కంపిస్తుంది దాన్ని తట్టుకునేలా భూమి అత్యంత దృఢంగా ఉండాలి శ్రీహరికోటలో భూమి రాళ్లతో అత్యంత దృఢంగా ఉంటుంది భూభ్రమణపు దిశ అనుకూలంగా ఉండడం భూమి పడమర నుండి తూర్పు వైపుకు తిరుగుతూ ఉంటుంది రాకెట్ కూడా తూర్పు వైపుకు ప్రయోగిస్తే భూభ్రమణ వేగం కారణంగా సెకండ్కు జీరో పాయింట్ నాలుగు కిలోమీటర్ల అదనపు వేగం అందుకుంటుంది అందువలన ఇంధనం ఆదా అవుతుంది ఈ విధంగా రాకెట్ ప్రయోగ కేంద్రం ఏర్పాటుకు శ్రీహరికోట ఒక ఆప్షన్ కాదు భారతదేశానికి ఉన్న అరుదైన అవకాశం శ్రీహరికోటను మించిన మరొక ప్రదేశం భారతదేశంలో లేదు అందుకే ఈ శ్రీహరికోట రాకెట్ ప్రయోగాలకు కోట అయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మినిట్ స్టఫ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్